Yeah, tell me how you translated the text concerning the colorfulness of photon ou la variété de couleurs de photon. Yes, of course I did. Just for the title, um, neue Definition für die Farbigkeit von Photonen. Is it right? Yeah, that's it. Una nueva definición de la coloración de los fotones. Just I didn't understand. Uh, why we refer to the gyro radius? The gyro radius. Yeah. Well, you know, uh, you know that in the Salih theory, we believe on a three-dimensional trajectory for the photon's motion, or a helical movement. Yes. So, if we talk about the photon's gyro radius, it's because the change of its value causes the photon color variety. Oh, okay, so I can translate it like this. Da es eine spielförmige Bewegung ist, kann man auch von einem Lamour-Radio sprechen, in dem die Veränderung der Vielfalt der Spektren bewirkt. Yes, yes. And in the French, uh, vu que c'est un mouvement helicoidal, on peut aussi parler du rayon de l'armor, dont le changement cause la variété des spectres. Au début d'un mouvement helicoidal, también se puede hablar de la radio de l'amour, qui cambio causa la variété de los spectros. Perfect, perfect, perfect. After we explain the two types of speed or two types of velocity, and for this helical movement, constant speed and angular one. Yes, but uh, wait a minute, how do you translate it to German? Pour le français, j'ai fait la vitesse constante et la vitesse angulaire. So, in Deutsch, constant, constante Geschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit, et en espagnol, velocidad constante ou velocidad angular. Okay, okay, okay. Then we told uh, the example of red spectrum and the blue spectrum. In fact, if the red spectrum has a longest wavelength comparing to the blue spectrums, it is because the value of the gyro radius is higher than the gyro radius of the blue spectrum. Voilà. En fait, si le spectre rouge a une longueur d'onde plus grand par rapport au spectre bleu, c'est parce que la valeur de son rayon de l'armor est plus élevée que celle du spectre bleu. And finally, we put the Sally question on the cover page, and that's it. The PDF file is ready to upload. Exactly. Exactly.